Halo, kita ketemu lagi di video heuristic evaluation. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana heuristic evaluation itu digunakan untuk meningkatkan atau memperbaiki usability atau kegunaan di uh, video games ya, di uh, permainan. Kita sudah melihat di dua video sebelumnya bagaimana Anda bisa memanfaatkan heuristic evaluation dari Nielsen untuk melakukan analisis ya dan melakukan juga uh, perbaikan uh, meningkatkan tingkat usability kali ini kita akan melihat dari sisi praktisnya termasuk juga bagaimana Anda mahasiswa bisa memanfaatkan heuristic evaluation untuk penelitian ya misalkan untuk membuat paper atau untuk uh, tugas akhir baik kita mulai uh, ini mengulang saja ya kegunaan untuk permainan atau game usability adalah sejauh mana seorang pemain mampu mempelajari mengendalikan dan memahami sebuah permainan semakin mudah dipelajari semakin mudah dikenalikan semakin mudah dipahami cuma memerlukan waktu yang singkat misalkan untuk memahami maka tingkat usability-nya atau kegunaan ini akan menjadi semakin uh, tinggi kita akan melihat nanti uh, contoh ya game yang akan kita bahas bisa digunakan sebagai uh, penelitian video games adalah permainan elektronik yang melibatkan interaksi antar pengguna dengan antar muka untuk menghasilkan umpan balik atau feedback visual pada perangkat video seperti layar TV atau laptop ya monitor komputer sampai dengan mungkin anda lebih suka main gamenya itu di smartphone ya jika anda apa eh, bermain ya eh, pindah level karena berhasil karena gagal karena apa eh, dapat poin dan seterusnya itu adalah bagian dari interaksi sebuah video games Nah, sistem elektronik yang digunakan untuk bermain video game ini kita kenal sebagai platform. Ya, silahkanlah. Saya pikir Anda juga jauh lebih paham ya untuk platform video game. Mulai dari PlayStation, Xbox, sampai dengan mungkin yang paling umum, ya sampai anak-anak pun biasa menggunakannya itu melalui game yang bisa diinstal di smartphone mulai dari termasuk juga apa uh, multiplayer termasuk juga game yang uh, jalan berbasiskan uh, internet ini contoh saja ya bagaimana gadget yang terhubung dengan platform ya mulai dari laptop mulai dari uh, Xbox misalkan dan peralatan-peralatan lainnya ya bahkan yang terkini itu adalah bagaimana kita menggunakan permainan memanfaatkan virtual reality atau augmented uh, reality ya dua hal yang nanti kita akan bahas di kuliah perancangan interaksi nah Menurut Kanton 98, untuk melakukan evaluasi video game khususnya aspek kegunaan atau usability ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini disebut sebagai game naratif. Yang pertama adalah gameplay, bagaimana game tersebut dimainkan, ada game mekanik, bagaimana mekanika gamenya, gerakan-gerakannya. Nah dan ini yang berkaitan dengan kuliah MK, bagaimana interface user interface game tersebut dirancang untuk bisa memenuhi tugas-tugasnya ya game interface itu semua perangkat yang bersentuhan dengan gamer berinteraksi dengan permainan Anda pakai joystick itu game apa e, interface-nya Anda mungkin pakai touch screen misalkan lalu gameplay tadi saya sudah sebutkan adalah semua proses atau kegiatan yang harus dilalui gamer atau pemain untuk mencapai tujuan dari sebuah game apakah harus menembak apakah harus mengambil sesuatu apakah harus berinteraksi misalkan dengan pemain lain ya baik pemain lain itu diwakili oleh game yang lain atau pemain apa itu istilahnya NFT ya dari sebuah game dan game mekanik adalah semua seluk-beluk mekanik permainan yang dibuat melalui agregasi karya seni atau program bagaimana jika sudah menembak misalkan 
an, apa ada ledakan apa e, dibuat sedemikian rupa sehingga e, permainan itu menjadi semakin seru. Nah, ini harus diperhatikan dalam melakukan apa e, analisis menggunakan heuristic evaluation, game interface, gameplay dan game mekanik. Tujuan utama dari desain video game tentu saja adalah untuk menghibur ya dan melibatkan pengguna. Mungkin kita mengenal istilah hard fun ya. Uh, hard itu susah, fun itu menyenangkan. Uh, mungkin sesuatu yang paradoks ya. Menyenangkan tapi susah. Tapi begitulah yang namanya game. Pada saat kita dengan susah payah menyelesaikan satu level misalkan dalam sebuah game, kita akan semangat untuk melanjutkan level berikutnya. Padahal kita tahu bahwa level itu semakin tinggi, semakin kompleks, dan semakin sulit. Ini melibatkan aspek desain, termasuk cerita permainan atau skenario user interface sebagus apapun, jika tidak didukung oleh skenario yang bagus, yaitu tidak akan menarik. Ada langkah-langkahnya, step-stepnya, ada kecepatan, ada tingkat tantangan, ya tadi saya sudah menyebutkan sebagai hard fun, dan tentu saja juga mekanika permainan. Nah, game membutuhkan interaksi konstan sehingga yang namanya video game design ini juga harus sangat memperhatikan masalah usability. Contoh, ya kemudahan untuk dipelajari. Mungkin banyak game yang sejenis, misalkan game tembak menembak ya. Saya tidak tahu apa ya kalau dulu waktu zaman menggunakan disk operating system, salah satu game yang terkenal itu adalah Doom misalkan atau Wolfenstein. Itu itu satu jenis, tetapi dia menggunakan uh, cara permainan kunci-kunci yang harus digunakan di keyboard itu sangat mirip atau bahkan sama sehingga Meskipun apa itu produk dari game developer yang berbeda, cara permainannya eh, hampir mirip sehingga mudah dipelajari dan pada akhirnya akan mm, mendukung tingkat usability. Eh, masalah usability atau kegunaan yang terlihat dalam game sebetulnya mirip dengan aplikasi yang lainnya. Seperti kebutuhan untuk merancang, salah satunya adalah konsistensi visual dan keterbacaan. Perancang game membutuhkan metode untuk mengidentifikasi masalah usability yang terjadi pada pemain, khususnya dalam uh, sebaiknya ya, sebaiknya di awal. Misalkan dalam tahapan prototipe, ini akan jauh lebih baik. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengungkap masalah pada desain adalah playtesting, khususnya pada prototipe uh, permainan. Baik, untuk heuristic evaluation, tahapan-tahapannya hanya ada tiga saja yang harus kita pahami. ya Ada 10 komponen yang harus diperhatikan, tapi tahapan-tahapannya ada tiga. Yang pertama adalah identifikasi masalah dalam ulasan game. Anda mau melakukan penelitian mengenai sebuah game, Anda ingin mengidentifikasi masalah usability. Apa yang Anda lakukan? Review dibaca. Ya, Anda bisa melihat misalkan ke majalah game, Anda bisa melihat misalkan ke website game yang melakukan analisis. Kenapa game ini bisa dikatakan bagus? Kenapa game ini bisa dikatakan kurang bagus? Apa yang kurang bagusnya? Itu yang menjadi salah satu masukan. Dan masukan itu kita masukkan apa kita kelompokkan dalam kategori masalah di langkah kedua. E, kategori ini memberikan deskripsi masalah secara umum, umum ya, jangan sampai e, ke tahapan detail dulu. Jadi tidak memberikan rincian tentang bagaimana masalahnya terjadi. Kita lihat yang global dulu. Sebetulnya masalahnya apa di sini? Apakah masalah desain? Apakah masalah skenario? Apakah masalah interaksi? Misalkan? Sebutkan masalahnya secara umum saja. Nah, langkah ketiga baru kita menggunakan heuristic evaluation untuk mengembangkan heuristic dari game. 
bagaimana kita memanfaatkan heuristik untuk menggambarkan prinsip-prinsip desain untuk membantu desainer menghindari masalah usability pada permainan video. Itu langkah-langkah heuristik evaluation step yang Anda apa harus pahami. Nah, untuk 10 heuristic evaluation ya seperti biasa ya. Anda mengacu kepada aturan-aturan dari yang sudah di apa di sebutkan oleh uh, Nielsen ini dari beberapa penelitian ya jadi uh, bagaimana yang ke-10 itu dipraktekkan atau dinilai sebagai uh, alat untuk analisis nomor satu memberikan tanggapan yang konsisten terhadap tindakan pemain konsisten konsisten yang penting Sebetulnya kan bukan ini di bukan hanya di game saja kan, tapi juga di aplikasi yang lain. Lalu juga urusan setting juga ternyata uh, cukup penting ya. Izinkan pemain untuk menyesuaikan pengaturan video dan audio, termasuk juga tingkat kesulitan dan kesempatan permainan. Bagaimana misalkan sebuah game dirancang bahwa sebelum mulai seorang pemain bisa memilih tingkat kesulitan, apakah pemula, apakah sudah cukup ahli dan seterusnya. Ketiga, berikan perilaku yang dapat diprediksi dan masuk akal untuk unit yang dikendalikan oleh komputer. Kalau kita menembak musuh, musuhnya jatuh, ya jatuhnya ke bawah, ya karena itu hukum gravitasi. Ya, jangan membuat sesuatu yang tidak masuk akal, kecuali misalkan kalau bisa apa, jatuhnya itu di luar angkasa yang tidak ada gravitasi. Jangan membuat tampilan-tampilan yang akan menghalangi pandangan untuk tindakan pemain. Mungkin Anda perlu memeriksa misalkan Anda punya senjata apa saja dalam sebuah permainan apa game yang sifatnya action misalkan. Tidak perlu ditampilkan semuanya pada saat sedang bermain. Cukup ditampilkan dalam layar yang lain. Yang kelima adalah Uh, biasanya untuk game itu ada animasi di awal menarik ya tetapi kalau untuk main untuk sekian galinya ya animasi animasinya harus bisa dilewatkan ya karena itu mungkin untuk seorang pemain sudah tidak sabar main ingin melewatkan ini harus bisa apa di dilewati terutama untuk konten-konten yang berulang Uh, selanjutnya adalah berikan pemetaan atau masukan input mapping yang intuitif dan mudah disesuaikan. Map, ya, yeah. ini kita main di sebuah apa itu uh, open world misalkan game, ya, yeah. supaya pemain tidak tersesat diberikan map posisinya dia ada di mana, mulainya dari mana, akhirnya di mana. Mana daerah yang sudah jelajahi, mana daerah yang belum dijelajahi, misalkan. Yang ketujuh adalah berikan kontrol yang mudah dikelola. Jangan terlalu banyak memberikan tombol yang harus bisa dipijit. Termasuk juga harus bisa memiliki tingkat sensitivitas. Ya, Anda maksudnya misalkan untuk apa berinteraksi, untuk menembak, menggunakan tombol kiri mouse misalkan setelah tombol di apa ditekan baru sepersekian detik kemudian senjatanya meledak atau menembak yaitu tidak 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 sensitif ya di awal game atau mungkin pada saat permainan help itu penting di awal mungkin ada pelatihan ada training ada tutorial ada instruksi dalam permainan butuh bantuan mungkin misalkan ada item yang perlu penggunaan khusus menggunakan kunci khusus pemainnya lupa ya tinggal tekan bantuan dan bisa dibantu dan yang sepuluh adalah berikan representasi visual yang mudah untuk ditafsirkan bisa menggunakan lambang bisa menggunakan icon ya yang meminimalkan kebutuhan akan micromanagement sisa apa, amunisi ada berapa misalkan dalam sebuah uh, senjata ya bisa kelihatan dengan jelas pada saat ditembakkan akan berkurang ya ini akan membuat 
apa seorang pemain mempermudah dia memanage permainannya. Itu untuk 10 heuristik ya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh kasus salah satu game multiplayer yang cukup apa populer adalah World of Warcraft ya. Kita lihat dulu. Oke, okay. itu saya pikir juga Anda sudah meskipun tidak main mungkin tahu ya multiplayer banyak melibatkan pemain ya baik bekerja sama maupun bertempur berinteraksi baik dengan lawan-lawan yang diwakili apa karakter yang diwakili oleh pemain lain maupun oleh uh, komputer. Nah. Kita melihat bahwa game multiplayer yang berjalan di apa internet misalkan atau di jaringan itu cukup kompleks karena melibatkan banyak pemain ya dengan setiap pemain itu harus melakukan banyak tugas, punya banyak alat, punya banyak apa e, tugas ya. Dan ini harus bisa diidentifikasi. Jadi langkah pertama jika Anda akan melakukan Uh, analisis terhadap sebuah game tingkat usability-nya adalah mengidentifikasi tugas apa saja ini ya, tugas dasar apa saja yang harus dilaksanakan oleh seorang pemain ya kasusnya di sini adalah di game World of Warcraft misalkan bisa diidentifikasi misalkan apa itu uh, tugas pertama adalah seorang pemain harus memiliki item mengambil item jika sudah apa mengalahkan seorang apa musuh maka dia akan melihat uh, item apa yang bisa dia ambil senjata uang atau mungkin apa itu uh, botol untuk kesehatan misalkan lalu juga ada semakin dia apa mendapat item banyak maka kemampuan untuk menyerangnya akan semakin meningkat kombinasi antar apa e, senjata dengan e, misalkan apa yaitu e, e, bajunya misalkan dengan jubah mungkin juga e, tugas yang selanjutnya adalah berbicara dengan apa e, karakter-karakter dari komputer sebagai bagian dari skenario sebagai bagian dari misi atau tugas yang harus diselesaikan bagaimana menggunakan item tersebut dan seterusnya ini contoh saja misalkan bahwa dalam sebuah penelitian bisa diidentifikasi sampai dengan lebih dari 10 tugas utama dari uh, game tersebut kasusnya di sini adalah World of Warcraft oke okay, sudah selesai termasuk bagaimana berinteraksi menggunakan platform tertentu Selanjutnya adalah pengujian. Nah, ini mungkin apa di kelas saya selalu menyampaikan bahwa jika Anda akan melakukan pengukuran, maka bagi apa e, tidak, bukan tidak jarang ya, wajib kita menggunakan kaidah-kaidah statistik. Contoh, kita sudah mengidentifikasi tugas, tugas pertama misalkan untuk mendapatkan item. Nah, 
Anda harus mengucikan ini kepada beberapa pemain. Nielsen mengatakan bahwa dalam sebuah pengujian mem, apa, cukup lima orang saja. Lima orang ini terbagi. Anda misalnya bisa mengidentifikasi mana pemain pemula dan mana pemain yang sudah cukup uh, ahli mungkin ya, sudah cukup lama bermainnya. Anda bisa identifikasi. Ujikan misalkan untuk melakukan apa itu uh, uh, setelah bertempur untuk mendapatkan item tertentu. Berapa kali dia mencoba setting oleh Anda, berapa kali dia berhasil, berapa kali dia gagal. Ya, lalu lihat uh, rata-ratanya. Lalu dilihat uh, bagian mana yang uh, pemain mana, maaf, yang kesulitan, pemain mana yang merasa tidak kesulitan. Dari sisi statistik kita lihat standarnya lalu diukur. Di sini biasanya menggunakan t value. Dari sini kita akan melihat standar yang bagus berapa dan berapa yang di, bisa dicapai oleh pemain tertentu. Baik itu pemain yang apa eh, kurang berpengalaman dan pemain yang sudah berpengalaman. Untuk playtesting yang bagus, mengidentifikasi usability, semua tugas yang harus dilakukan oleh seorang pemain itu harus diuji berapa terjadi kesalahan berapa terjadi kegagalan berapa terjadi apa itu keberhasilan dihitung gunakan t-value lalu anda menggunakan standar statistik apakah nilainya kurang atau nilainya lebih kalau lebih bagus, kalau kurang berarti tidak bagus. Ya. Oke. Okay. Itu untuk playtesting data analysis ya, yang ini harus harus Anda apa apa laksanakan. Meskipun misalkan kalau dalam heuristic evaluation itu ternyata bukan hanya bisa dilaksanakan atau dilakukan terhadap aplikasi game. Selanjutnya dari apa hasil penelitian tersebut jangan hanya dicatat keberhasilan, kegagalan ya atau kesulitan yang dialami oleh apa apa main ya termasuk juga nilai-nilainya, tetapi bisa diidentifikasi kenapa hal tersebut bisa terjadi. Contoh, misalkan, ini Anda harus bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kegunaan. Tugas pertama itu adalah mengambil item, terutama jika dia sudah, misalkan, berhasil mengalahkan seorang musuh. Nah, jika ternyata itemnya cukup banyak bertumpuk, ini akan menimbulkan kebingungan untuk pemain. Ya, gambarnya tidak jelas. Item mana yang harus bisa diambil? Mau ngambil item A, ternyata yang terambil adalah item B. Mau ngambil item B, ternyata yang terambil adalah item C. Sehingga harus berkali-kali di eh, apa ya di, di, diulang ini akan menimbulkan kesulitan dari hasil apa perhitungan statistik tadi kita melihat apakah ini menjadi sebuah apa ya tingkat kesulitan usability yang kritis atau tidak jika ini sampai membuat Kebingungan tentu saja tingkat usability menjadi rendah. Dan hal ini menjadi salah satu nilai yang harus diperhatikan dalam rekomendasi perbaikan sebuah game. Ya, Anda bisa misalkan 
apa itu identifikasi semua masalah-masalah termasuk hitungannya dan Anda akan me, apa ya menyusun apa tingkat Uh, uh, apa ya uh, kesulitan yang harus diperbaiki uh, Anda menyusun seperti menyusun skala prioritas dari problem yang Anda identifikasi dalam seorang pemain melaksanakan apa tugas-tugasnya mana yang Pak harus yang tingkat usability-nya paling rendah dan harus segera diperbaiki Semua, ya, semua dari uh, 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 tugas-tugas itu. Ada yang harus segera diperbaiki, ya, ada yang tidak perlu diperbaiki, ada yang perbaikannya misalkan bisa ditunda karena tidak terlalu mengganggu pemain untuk menyelesaikan tugasnya. Oke, okay. itu kira-kira, ya, Jadi biasanya dalam penelitian heuristic evaluation itu adalah hasilnya mengidentifikasi problem, lalu ada rekomendasi uh, perbaikan termasuk sampai dengan desain awal minimal prototype untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Kurang lebih seperti itu yang dilaksanakan dalam uh, penelitian ya bidang IMK khususnya pemanfaatan heuristic evaluation di video games. Oke, okay. ini mungkin referensi-referensi yang bisa anda apa uh, dapatkan ya, biasakan dalam penelitian anda menggunakan referensi yang tepat sesuai dengan judul atau keilmuan yang anda uh, gunakan. khususnya di bidang IMK. Oke, okay, cukup untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.